Центр детско-юношеского чтения откроется в этом году в Ешкороле. Это современная библиотека, совмещающая в себе как элементы привычного формата, выдачу книг и читальный зал, так и доступ к литературе в электронном виде с возможностью загрузить нужные книги на мобильное устройство. Сейчас в новостройке ведутся отделочные работы, ну а для юных читателей дворец книги распахнет свои двери уже в начале сентября. Центр детско-юношеского чтения разместится в одном из зданий, составляющих архитектурный ансамбль «Новой набережной» на левобережье Малой Кокшаги. На трех этажах спроектированы и построены необходимые помещения для создания здесь современной библиотеки, абонентами которой смогут стать все желающие юные ешкаролинцы. К внутренней отделке центра у строителей особый подход. Библиотека требует и особого освещения, и особой температуры, и влажности в помещениях, в которых будут храниться книги. Конечно же, берется в расчет и то, что главными посетителями здесь Здесь будут дети. Материалы используются экологически чистые, а интерьеры получат множество интересных деталей. Проект очень нужный и важный. Если кто-то читает электронные книги, то есть люди, которым нужно книгу в руках подержать. Ну и сама библиотека – это другая атмосфера. Дети, может школьник прийти подготовиться к экзамену, почитать школьную литературу, художественную литературу, специальную литературу. Это все очень важно. Невозможно без таких, скажем так, заведений, как библиотека, допустим, да, как музей, как театр, говорить о том, что у нас всесторонние люди развиваются. Это необходимость, это мировой стандарт, поэтому мы должны его соблюдать. Для того, чтобы создать качество жизни в республике, чтобы наши дети никуда не уезжали, а им все здесь было, нравилось, и нам с вами было комфортно жить, ну, необходимы такие объекты. Здание Центра чтения стало очередной площадкой, где Леонид Маркелов провел оперативное рабочее совещание. В частности, обозначен срок окончания всех работ. Откроется новая современная библиотека вместе с началом учебного года в первых числах сентября. Впрочем, разговор шел не только на строительные темы. Отвечая на вопросы журналистов, руководитель республики прокомментировал и появившиеся в последнее время публикации в печатных и интернет-изданиях, с критикой которую сложно назвать конструктивной. К этому надо спокойно относиться. Я даже не нервничаю и не читаю эти газеты, потому что ничего из них я почерпнуть не могу. Если они пишут для меня, то теряют время зря. Если они пишут для людей, то вот к людям я хочу сказать, вы не словам верьте, а делам верьте. Сколько сделано за последние годы? За 15 лет республика поменяла вообще свой облик. И в экономическом плане. Мы только с налогов собираем почти 18 миллиардов рублей. В то время, как, когда я принимал республику, мы миллиард не могли собрать собственными ресурсами как это говорится, с силами, и ждали дотации. А сегодня у нас дотации каждый год сокращаются, мы помогаем и федеральному центру, потому что мы перестаем быть нахлебниками, а становимся полноценными партнерами России и отправляем налоги и в российский бюджет, и, скажем так, расширяя налогооблагаемую базу, мы, собственно говоря, федеральные налоги все платим исправно, и при этом мы развиваем свою республику. Возвращаясь же к теме строительства, стоит упомянуть, что территория, прилегающая к зданию Центра детско-юношеского чтения, будет благоустроена. По поручению руководителя республики, благоустройство будет проведено и на противоположной стороне улицы Ишкинина, на перекрестке с бульваром Чивайна.